প্রশ্নগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় একদিন ওরাও লিখবে ওদের গল্প উড়ে যাওয়ার বসুন্ধরা খাতা লেখো তোমার ভবিষ্যৎ ट्रांसफार क्या <laughs> टेंशन काटते धोारिगारेट खान 
সত্যি কথা বলতে স্যার এখানে জয়েন করার আগে সিট খেতাম কিন্তু এখানে জয়েন করার সিট খাচ্ছি না এতে আমার শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো আছে আরেকটা সত্যি কথা বলি স্যার আমাকে যদি এর চেয়ে বেশি বেতন অন্য কোথাও অফার দেওয়া হয় আমি জয়েন করবো না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে স্যার এই যে শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাচ্ছে অনেক ভালো হয়ে গেছে এই জন্য স্যার গুড ভেরি গুড আপনিও কি ওনার সঙ্গে একমত জি বাস মানে স্বাস্থ্যের উপর তো কোনো কথা থাকতে পারে না স্যার আমি তো আগেও সিগারেট খাইতাম না আর এখন তো প্রশ্নই আসে না জি বাস গুড ভেরি গুড কিন্তু আপনারা মানুষের পর্যায়ে নাই আপনারা দুইজন শ্যালো মেশিনের পর্যায়ে চলে গেছেন মানে যন্ত্রের পর্যায়ে যানবাহনের পর্যায়ে কলকারখানার পর্যায়ে কেন স্যার আপনাদের দুজনের পেছন দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে আপনি জেনের সময় একটা জেলখানায় কেন ভর্তি হতে আসলেন জেলখানা বুঝলেন না পড়াশোনা শেষ করে আমাদের কি চিন্তা ছিল আমরা একটা কর্পোরেট জব করব টাকা পয়সা ইনকাম করব ঘুরতে যাব হ্যাং আউট করব একদম স্বাধীন জীবন যাপন করব তাই না কিন্তু এইখানে জয়েন করার পরে মনে হয়েছে আমরা একটা কিন্ডার গার্ডেনে ভর্তি হয়েছি আপনার তিন মাসের প্রভিশন পিরিয়ড জামশেদ সাহেব এক বছর পনেরো দিনে গিয়ে ঠেকেছে এবং আমার ধারণা এই প্রভিশন পিরিয়ড অনন্তকাল চলতে থাকবে কিন্তু সেটা আমি অনন্তকাল চলতে দিতে রাজি নই বেটার ইউ গেট লস আপনার জায়গায় একটি বেকার মেধাবী ছেলে প্রবেশ করুক সে প্রবেশ করলে তাতে দেশ লাভবান হবে মনে করেন আপনি সিগারেট খান পরিবেশন করছি সন্দিন কিচ্ছু নেই একটা উপায় মুক্তি দিতে পারি কিশোর কুমারের ওই গানটা যদি গাইতে পারেন তুমি কি কুয়াশা ধোয়া 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 পারি না শুনতে স্যার এই গানটা তো আমি যাই না স্যার বস আমি পারি ঠিক আছে যাও সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও পারি না শুনতে পারি না শুনতে না পারি কইতে কি দারুণ কুয়াশা ধোঁয়া 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 ধোঁয়া
জামশেদ সাহেব আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষ হিসাবে নিজেকে সৎ মনে করি এবং অত্যাচারী মনে করি না কিন্তু আমি জাস্ট এখন যে কাজটা করব সেটা আমার নিজের জন্য না এই অফিসের জন্য না এটা একদমই কিশোর কুমারের জন্য আল্লাহ উনি তো আমাকে বলেছিলেন যে অফিসে জয়েন করার আগে যেন আমি ওনার রুমে গিয়ে একটু দেখি তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন যান যান না তাড়াতাড়ি যান শাস্তি চলছে কেন স্যার ওনারা দুজনেই অফিসে ধূমপান করে পরিবেশ দূষিত করেছেন আচ্ছা আপনি কি ধূমপান করেন ধূমপান করেন ওনারা অফিসে ধূমপান করে পরিবেশ দূষিত করেছেন এবং সেই কারণে আপনারা যারা ধূমপান করেন না তাদেরকে প্যাসিভ স্মোকার বানিয়েছেন আমি ভেবে দেখলাম যারা ধূমপান করতে পছন্দ যেহেতু করেই এতই যেহেতু তৃষ্ণা সে ধূমপান করুক ধূমপান করতে করতে মারা যাক স্যার স্যার এখন তো বেশি করে খাচ্ছে স্যার পরিবেশের দূষণটা কিন্তু স্যার বেশি হচ্ছে ইয়েস ইউ আর রাইট আমি তো ভাবিনি এই আপনি এটা নিবি ফেলুন জ্ঞানী ব্যক্তি সিগারেট সম্পর্কে একটা উক্তি করেছিলেন খুব মহা মূল্যবান উক্তি উনি বলেছিলেন সিগারেট হচ্ছে তামাক নির্মিত এমন একটি দণ্ড যার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে একজন বোকা অন্য প্রান্তে মৃত্যু সুতরাং বুঝতেই পারছেন ধূমপান যারা করে তারা বোকা বস এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি স্যার আমার চাকরিটা আপনি তো এখানে আছেন ঠিক আছে আপনি পাটা ছাড়েন তাহলে স্যার আমার চাকরিটা আছে না আমার পা ব্যথা করছে সেই কারণে বললাম দাঁড়ান বস চারজন সর্দার জি একটি গাড়ি ঠেলছেন কিন্তু গাড়িটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক চুলো নড়ছে না কেন গাড়িটি সম্ভবত ওজন খুব বেশি অথবা গাড়ির চাকাই নেই না স্যার দুজন পেছন থেকে ঠেলছেন দুজন সামনে থেকে ঠেলছেন ম্যাডাম সবসময় গল্প গুজব করি না তো স্যার দেখে ফেলে এবং একটা ক্যালেঙ্কারি ঘটে করে যায় আচ্ছা শুনেন ম্যাডাম আপনি কিন্তু পারেন আমাদেরকে রক্ষা করতে কোথা থেকে রক্ষা করব আপনাকে যে কিভাবে বলি গত এক বছরে আমরা স্যারকে কোনোদিন হাসতে দেখি নাই আজকে প্রথম দেখলাম স্যার আপনাকে দেখে হি হি হাহা করে হাসতেছে এটা একটা রেয়ার কেস কই আমার সাথে তো অনেক হেসে হেসেই কথা বললেন আরে সেটা দেখে তো অবাক হয়েছি যে স্যার এই প্রথম এক বছরে হাসলেন এক বছর হাসেন নাই কেন আপনি জানেন না শুনেন এক বছর আগে আমাদের স্যার পোর্টে গেছিলেন নিজে মাল চেক করতে তারপর ওই যে ক্রেন দিয়ে মাল নামানো হচ্ছিল না 
শুনছিলেন না ওই যে একজন কোর্টে আহত হয়েছিল ওটা তো আমার স্যার নিজে তো ক্রেন দিয়ে যখন মাল নামানো হচ্ছিল তখন সেই ক্রেন এসে স্যারের মাথা আর ঘাড়ে আঘাত করে এরপর তো স্যার যেন কেমন জানি হয়ে যায় একদম পাগল পাগল অনেক কিন্তু হসপিটালে ভর্তি ছিল একদম জমে মানুষের টানাটানি তিন মাসের বেশি তো আমি কি করতে পারি না বলো আপনি তো সবই করতে পারেন আপনি পারেন মাদার তেরেসা হয়ে সেবা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে ওনাকে সুস্থ করে আরে আপনি এমন ভাবে বলছেন যে উনি তো অন্য কিছু মিন করবে ম্যাডাম আমি একটু বলি হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন ম্যাডাম আপনি তো নিশ্চয়ই শুনেছেন যে স্যারের একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল দেখছেন স্যার আমাদের প্রতি এত অন্যায় অত্যাচার করে সব কিছু কিন্তু আমরা মাথা পেতেন কেন জানেন কারণ স্যার আমাদের হচ্ছে ফাদার ফিগার তার জন্য আমাদের ওইটুকু কনসিডার করতেই হয় আর ডাক্তার তাছাড়া বলে দিচ্ছে জানেন যে যেন তাকে একটু আমরা ভালোবাসা দিয়ে তাকে একটু টেক কেয়ার করে আমরা যেন তাকে ভালো রাখার ট্রাই করি কিন্তু আজকের পর আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আপনি পারবেন পারবেন না বলেন আপনি কাছেন কেন লোকটার জন্য ভীষণ খারাপ লাগে আপনার সাদা বোর্ডে যত লেখা আছে স্যার আমি সবকিছু মুছে দিতে চাই স্যার কি ধরনের কথাবার্তা বলছেন কি মানে আপনার সমস্যাটা কি আপনি মুছে দিতে চাচ্ছেন কেন স্যার আপনি রেখে গেছেন এটাই স্বাভাবিক স্যার মানে আমি জাস্ট বলতে চেয়েছি আপনাকে দেখে যতটা কঠিন মনে হয় আপনি আসলে তা না স্যার আপনার ভেতরে একটা শিশু বাস করে আমি কি প্রেগনেন্ট নাকি আমার ভেতরে শিশু বাস করবে স্যার আমারও ভুল ভাবছেন স্যার আমি আসলে সেটা বলতে চাইনি স্যার একটা শিশুর মতো নিষ্পাপ একজন মানুষ তাই মনে হয় আপনার লাবণ্য আমি নিষ্পাপ না আমি যখন স্টুডেন্ট লাইফে ফকিরাপুল গরম পানির গলিতে মেসে থাকতাম তখন এক দোকানদারের কাছ থেকে বাকি খেয়েছিলাম তিপ্পান্ন টাকা পরিশোধ করা হয়নি তার নাম আব্দুর রহিম তরফদার ভদ্রলোককে অনেক খুঁজেছি আমি পাইনি আমি অনুষ্ঠান না আপনি ভুল বললেন
লাবণ্য লাবণ্য আমি আপনার দিকে যদি না তাকাই আপনি কিছু মনে করবেন ভালোবাসিছে <laughs> লাবণ্য একটা শেয়ালের লেজ নেই সে সব শেয়ালকে বলছে যে তোমাদের লেজ কেটে ফেলো আপনার গোপ নেই আপনি বলছেন আমাকে গোপ কেটে ফেলতে গোপ তো স্যার গোপের জায়গায় আছে আপনি কেটে ফেললে দুদিন পরে আবার গজিয়ে যাবে আমি শুধু বলেছি যে কাটলে আপনাকে দেখতে আরও ভালো লাগবে আরও স্মার্ট আরও গুড লুকিং এবং স্যার আপনার বয়স কমপক্ষে স্যার দশ বছর কমে যাবে হ্যাঁ একবার কেটে তো ফেলাই যায় ওকে একদম স্যার আমি স্যার এটাই বলেছি স্যার ওকে ওকে স্যার আপনার কর্মীদের সঙ্গে খুব ভালো হবে আমি <laughs> স্বপ্ন গুলো ছড়িয়ে দিতে হয় একদিন ওরাও লিখবে ওদের গল্প উড়ে যাওয়ার বসুন্ধরা খাতা লেখো তোমার ভবিষ্যৎ আমি তো আপনার পাশেই বসে আছি ডাকছেন কেন আপনার কি ডাক্তার পড়ে গেছে নাকি নাকি ঠোট কেটে গেছে না কাটে কি কেটেছে তাহলে অদ্ভুত লাগছে আপনাকে দেখলেন অদ্ভুত বলছে সে 
আপনি কি বলেছিলেন না 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 বাবু ভাই অদ্ভুত মতো আমি বলছি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে আপনাকে আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি এই জিনিস এতদিন কেন মুখের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন তারপরে দশ বছর কমে গেছে এক্স্যাক্টলি স্যার আমি এই কথাটাই কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম তাই হ্যাঁ জামশেদ ওনার পেয়ারা গাছ ভেঙে গেছে ওরা ওনার ছোট ভাইয়ের হাত ভেঙে গেছে পেয়ারা গাছ থেকে পড়েছে আর স্যার মিস্টার সামাদ ওনার সংসার ভেঙে যাচ্ছে স্যার স্যার হানিমুন এক যুগ পূর্তি বিয়ের বউ রাগ করেছেন হানিমুনের যেতে হবে হানিমুন স্যার মানে আপনার ছোট ভাইয়ের হাত ভেঙে গেছে স্যার আমি বলতে চাইনি স্যার না না বলবেন কেন বলবেন না স্যার সেটাই তো হ্যাঁ এইসব ক্ষেত্রে বলবেন না সরাসরি বাসায় চলে যাবেন হ্যাঁ যেন আপনি বাসায় চলে যাচ্ছেন আপনার কি হানিমুন জি বস বিয়ের বারো বছর পূর্তি বউকে সারপ্রাইজ মালয়েশিয়া অ্যাডভান্স লোন কিন্তু অনেকদিন তো বারো বছর বারো বছরে আসলে হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্কটা বোধ হয় তেনা তেনা বোঝেন আপনি মানে সুতি কাপড় থেকে মারটা চলে গেলে ওটা তেনা হয়ে যায় বুঝতে পারছেন সম্পর্কের মারটা চলে যায় বারো চোদ্দ বছর ব্যাপারটা থাকে তো আপনাদের মানে এতদিন হয়ে গেলে আসলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের গ্ল্যামারটা চলে যায় যাই হোক তারপর আপনি যান আপনার স্ত্রী খুশি হবেন আপনি ফুকেট চলে যান থাইল্যান্ডে ওখান থেকে মালয়েশিয়া ঢুকবেন ভালো লাগবে পনেরো বিশ দিন জ্বালাতে আপনি ঘুরে টুরে আসেন অসুবিধা নেই টাকা পয়সা আমি দিচ্ছি আপনি শোধ করবেন মান্থলি আপনার বেতন থেকে ইনস্টলমেন্টে আমি নিয়ে নেব টাকা ওকে থ্যাংক ইউ বস থ্যাংক ইউ আপনি একটু সাইন করে দিন
ছোট ভাই একটা বিষয় এসে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এই যে সমস্যাটা এটা কি ব্যক্তিগত এটা কি পারিবারিক এটা কি সামাজিক এটা কি রাষ্ট্রীয় এটা কি মানবিক নাকি হৃদয় গঠিত এইটা স্যার আগে আবিষ্কার করতে হবে মানবিক তো বলাই যায় কারণ মানুষেরই প্রবলেম হৃদয় ঘটিত আপনি বলতে পারেন মানুষের তো মানুষের থাকে মানে আমি একটু বুঝিয়ে বলি আপনাকে মানে আমার ছোট ভাই একটা বিষয়কে মানে একটা মানে ধরি আমরা এই গ্লাসটা একটা গ্লাসকে আমার ছোট ভাই মানে পছন্দ করে ভালোবাসে সেটা সেই গ্লাসটাকে বলবে কি বলবে না এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারছে না সে মানে গ্লাসের হৃদয় সে বোঝাতে পারছে না ওই মেয়েটার গ্লাস গ্লাস ওই তো গ্লাসে যেমন ধরেন এই গ্লাসটা এই গ্লাসের হৃদয় পৌঁছানোর জন্য এই গ্লাসটা আসলে কি পছন্দ করে ও যদি গোলাপ পছন্দ করে তাহলে ওকে মাঝে মধ্যে মোড়ের দোকান থেকে গোলাপ এনে দিতে হবে ও যদি মিষ্টি পছন্দ করে তাহলে মাঝে মধ্যে ওকে চকলেট কিনে দিতে হবে ও যদি ঘুরতে পছন্দ করে তাহলে বিকালবেলা পার্কে রেস্টুরেন্টে কিংবা কোনো খোলা জায়গায় নদীর বারে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে মোট কথা হচ্ছে যে মানে গ্লাস কি চায় কি পছন্দ করে সেটা আবিষ্কার করতে হবে আবিষ্কার করতে হবে এবং ওই পছন্দ অনুযায়ী রাস্তাগুলো ক্লিয়ার করতে হবে তখনই ওই গ্লাসের হৃদয়ে আপনি সহজেই ঢুকে যেতে পারবেন ওই আপনার ছোট ভাই ছোট ভাইকে বলবো বলবেন স্যার স্যার আপনি কিন্তু চাইলে ছোট ভাইকে আমার সাথে ট্যাগ করাই দিতে পারেন কি চীনের প্রাচীরে কখনো হেঁটেছেন না স্যার আমি তো চীনেই যাইনি কখনো ও আচ্ছা জাননি তো আমি গিয়েছি কিন্তু চীনের প্রাচীরে আমি হাঁটিনি খুব ইচ্ছা করছিল তারপর হাঁটিনি কেন স্যার আমার মনে হচ্ছিল যে চীনের প্রাচীরে একা হাঁটা ঠিক হবে না কোনো একদিন একজন সঙ্গী নিয়ে আসব তার হাত ধরে আমি চীনের প্রাচীরে হাঁটব আচ্ছা আপনি হাঁটতে পারেন তো হ্যাঁ স্যার আমার পা একদম ঠিক আমি হাঁটতে পারব হ্যাঁ তাহলে হাঁটতে পারলে চীনের প্রাচীরে আমরা হাত ধরে হাঁটলাম ভালো লাগবে স্যার আপনি আমি তাহলে চিন যাচ্ছি আমি তাই বললাম স্যার এখনই তো বললেন স্যার আপনাকে তো আজকে খুবই দারুণ লাগছে আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন নাকি মানে ডেটিং এ 
না আরে কি বলো তুমি ডেটিং ডেটিং থাকলে তোমাকে কি অফিসের বাইরে এভাবে রাখি না কি স্যার কি জন্য শুনছিলাম আপনার ছোট ভাইয়ের কি একটা সমস্যা না হ্যাঁ আমার ছোট ভাই আমার ছোট ভাই ওই মানে অফিসে সবাইকে বলেছিলাম যে এই আমার আমার ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে একটা বা লিখিতভাবে একটা সলিউশন যেন দেয় বিষয়টা তারা দিয়েছে সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমার ছোট ভাই ওই সমস্যাটা হয়ে গেছে কি মানে সে আসলে কোনো মেয়েকেই পছন্দ করত না মেয়েদের ব্যাপারে একটা বিতৃষ্ণা তার ছিল কেন তার কিন্তু হঠাৎ একটা মেয়ে এসে সব কিছু ওলট পালট করে দিয়েছে মানে ও মেয়েটাকে ভীষণ পছন্দ করেছে এবং মেয়েটাকে দেখার পর থেকে মানে মানে সে একটা দোলার মধ্যে পড়ে গেছে তার ভেতরে একটা ঝড় বয়ে গেছে সে দুলছে এবং তার দুলুনি থামছে না ঝড় মানে মানে আমি ঠিক কীভাবে ব্যাখ্যা করবো মানে ঝড়ের মতো দশ নম্বর বিপদ সংকেতের মতো হ্যাঁ সামুদ্রিক ঝড় ঝাউ গাছগুলো নিয়ে পড়ছে আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে मन मेटर মানে এই ছেলেটা জীবনে কোথাও কাউকে ভালোবাসেনি একটা মেয়েকে মানে আমার ছোট ভাইয়ের কথা বলছি ভালোবাসলো মেয়েটার সম্পর্ক নেই স্যার আমার অসম্ভব লেভেলের একটা খুশির সংবাদ আছে যেটা বলতেই আজকে আমি এসেছি ও কনগ্রাচুলেশন थैंक यू স্যার খুশির খবর না শুনেই কনগ্রাচুলেশন বললাম তার কারণ হচ্ছে তোমার খুশির খবর আমার খুশির খবর না ঠিক আছে কি খাবে ও স্যার খাবো পরে তার আগে স্যার আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনার কাছ থেকে স্যার আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আপনার পুরো টিম কিং গ্রুপের পুরো পরিবারটার সাথে আমি এত মিশে গেছি স্যার আপনি এবং আপনার যারা টিমমেট আছে একই সঙ্গে আপনার যারা অধীনে কাজ করে সবাই ভীষণ ভালো আমার খুব ভালো সময় কেটেছে স্যার আপনাদের সাথে কিন্তু স্যার আমি তো চাকরিটার করছি না স্যার স্যার মানে আসলে আমি বিষয়টা আপনাকে বলছি স্যার এটা হচ্ছে স্যার আমার বিয়ের কাজ স্যার আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে স্যার আর আমার ফিউন্সি দেশের বাইরে থেকে চলে আসবে স্যার আমি যাব বলে স্যার আমি একটা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেটা হয়ে গেছে স্যার সো এলেই আমরা বিয়ে করে স্যার চলে যাব ইংল্যান্ডে স্যার স্যার আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন भाई सर नाई सर सर ठीक गोपा আমি 
মানে বস আমি আসলে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম না বস আসলে হয়েছে কি বস আপনার ওই পোর্টে বস আপনার মাথার উপরে কন্টেইনার ভেঙে পড়লো এবং তারপর থেকে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গেল আপনি রাগারাগি করেন চিৎকার চেঁচামেচি এবং চলে যান সব বিষয়ে এবং আপনাকে যে ডাক্তার বলেছে যে আপনার অনেক কেয়ারিং প্রয়োজন অনেক ভালোবাসা প্রয়োজন বস বস আমি তো আপনাকে ভীষণ রেসপেক্ট করি বস বস আমি চাচ্ছিলাম যে আপনাকে একটু কেয়ার করে একটু ভালোবাসা দিয়ে যদি আপনাকে মানে ভালো রাখা যায় বস দ্যাটস ইট বট বস আর কিছু না আমি পাগল এই কথা বললো ওরা ঠিক পাগল না মানে বস বস আম সরি বস ও হোপ এনিওয়ে বস আসি বস বস ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ বস বিয়েতে আসবেন কিন্তু বস স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় একদিন ওরাও লিখবে ওদের গল্প উড়ে যাওয়ার বসুন্ধরা খাতা লেখো তোমার ভবিষ্যৎ বিয়ে করে আর বউ মানে কণ্ঠে সারাদিন বাবা বাবা ডাক শুনবো